வணக்கம் குட் மார்னிங் ஹாப்பி மார்னிங் ஒண்டர்ஃபுல் மார்னிங் ஜப்பான் போயிட்டு வந்தேன்னு உங்களுக்குலாம் தெரியணும்ல நிறைய வாட்டி ஜாப்பனீஸ் கான்செப்ட்ஸ்லாம் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் நாங்கள் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது ஜப்பான் தான் வேர்ல்டு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் நேஷன் இன்றைக்கி நீங்கள் சைனாவை பற்றி சொல்கிற மாதிரி இன்றைக்கி ஜப்பானை பற்றி சொல்லுவாங்க ஆனால் ஜப்பான் ஒரு பேசிஃபிக் கண்ட்ரி வைலண்ட் கண்ட்ரி கிடையாது நியூக்ளியர் பாம்லாம் போட மாட்டோம் மிசைல்லாம் விட மாட்டோம் உலகத்தில் ஆப்பிள் இன்டெல் மைக்ரோசாஃப்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரானிக்ஸில் எனி புது ப்ராடக்ட் வருதுன்னா அது ஜப்பானில் என்ன வரும் ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சரை பற்றி எங்களுக்கெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப அவ்வளோ புரியும் ரொம்ப நாளைக்கு எங்கள் வீட்டில் டிவின்னு ஒன்று வாங்கினா அது சோனி டிவியாக தான் இருக்கும் நான் வாங்கின எல்லா மியூசிக்கல் டேக் ரெக்கார்டர் வீடியோ எல்லாமே சோனி தான் கடைசியில் இப்போ என் நம்பி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் ப்ளே ஸ்டேஷனு நான் யூஸ் பண்ணுறது பயோ லேப்டாப்பு சோனி ஃபோனு எதை கேட்டாலும் சோனி தான் இட்ஸ் அ சோனி அப்படின்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் அவ்வளோ தூரம் ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சர் எங்களதில் எங்கள் அப்பா எங்களை ஏற்றி வச்சுருந்தார் ரொம்ப நாளைக்கு சாஸ்வத் கூட பண்ணுவான் இப்போது எங்கள் அம்மா அப்பா ஒய்ஃபு என் சிஸ்டர் எல்லாருமே வந்து போன்சாய் பண்ணுவாங்க சாஸ்வத்தும் சின்ன வயசுலேருந்து போன்சாய் பண்ணுவான் போன்சாய்ங்கிறது ஒரு பிளான்ட்டை வந்து சின்ன மை ஒரு பெரிய ட்ரீய மினேச்சராக வளர்க்குறது அது வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பர்டீஸ் அது உங்களுக்கு இமேஜினேஷன் இதெல்லாம் காட்டும் எனிவே இன்றைக்கி நான் பொன்சாயை பற்றி பேச வரல அது ஒரு நாளைக்கு சாஸ்வத்தை பேச வைப்போம் பட் இன்றைக்கி நான் பேச வந்தது கைசன் மாதிரி இன்னொரு ஜாப்பனீஸ் கான்சன் கின்சுகி அப்படிங்கிற பேர் கேஐஎன்டி எஸ்யூஜிஐ இந்த கின்சுகிங்கிறது ஜாப்பனீஸ் ஆர்ட் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்னான்னு தெரில ஜப்பானுக்கு நாங்கள் போகும்போது ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி திறந்த கடைக்கு போயிருந்தோம் நீடில் ஷாப்புன்னு இன்னும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நடத்திகிட்டு இருக்காங்க தௌசண்ட் இயர்ஸ் அன்புரோக்கனாக ஒரு டைமில் ஒரு ஆளை தான் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க இது கியோட்டோவில் இருக்குது கியோட்டோனுங்கிறது நம்ம ஊர் கும்பகோணம் மாதிரி அங்கே எல்லா கோவிலும் இருக்கும் அந்த ஊரில் அது மாதிரி கடை பார்த்தோம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு ஜாப்பனீஸ் பாட்ரி சூப்பராக இருக்கும் என் ஒய்ஃப் நிறைய வாங்கினாங்க என் சிஸ்டர் நிறைய வாங்கினாங்க இது வந்து உடஞ்சி போன ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பானை உடஞ்சிருச்சுன்னா தூக்கி போட்டுருவோம் நம்ம ஊரில் அவங்க ஊரில் அந்த போர்ஸ்லின் பாட்ரிங்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்ட்டு அது உடஞ்சிருச்சுன்னா அதை ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்க லேக்கர் அப்படின்னு ஒரு சாதாரண கெமிக்கலில் பவுடர்ட் கோல்டு சில்வர் ஆர் பிளாட்டினம் வச்சு அதை திரும்பி ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இந்த கோல்டு சில்வர் பிளாட்டினம் எல்லாமே ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸு அதை வச்சு அந்த பாட்ரியை ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது ஃபிலாசஃபிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஃபிலாசஃபி என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம வரலாறாக கொண்டாடணும் அதோடய இம்பர்ஃபெக்ஷனாக கொண்டாடணும் ஒரு பாட்ரியில் ஒருத்தன் கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருப்போம் அந்த பாட்ரியை அது உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னா தூக்கி போட்டுற முடியாது அதுக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது இம்பர்ஃபெக்டாக அதை ஒட்டினா கூட ஒட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கின் சுகிங்கிறது கோல்டன் ஜாயினரி அப்படின்னு இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் இல்லாட்டா பேட்ச் வித் கோல்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணலாம் இது அது முடிஞ்சால் ஒரு ரெண்டு படத்தை எடுத்து போட சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பல ஃபிலாசபி ஆஃப் இம்பர்ஃபெக்ஷனுங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா இப்போ நம்ம மாடர்ன் சயின்ஸு இன்ஜினியரிங்கில் போய் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் உலகமே பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும்னு தான் பார்க்குறோமே தவிர இந்த ஒட்டு சூஸ்திரம் போட்டெல்லாம் நம்ம ஒட்ட மாட்டோம் முந்தெல்லாம் நாங்கள் காத்தாடி ஓட்டுறச்ச கிழிஞ்சிருச்சுன்னா ஒட்டு சூஸ்திரம்லாம் போட்டு காத்தாடி ஓட்டுவோம் இப்போல்லாம் அதெல்லாம் யாரும் போகிறதில்ல தூக்கி போட்டு ஒன்றுன்னு வாங்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க முன்னெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸு கிழிஞ்சா தைப்பாங்க இப்போ யாரும் தைக்கிறது இல்லை இந்த கின் சுகிங்கிறது ஒரு ஆப்ஜெக்டு உடஞ்சி போயிடும் அதை ரிப்பேர் பண்ணுறது இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் ஆப்பிள் வந்து ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறேங்கிறான் இன்ஃபேக்ட் கோர்ட்டு சொல்ல பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஆப்பிள்கிட்ட நீங்கள் ரிப்பேர் கொடுக்கணும்னு நம்ம ஃபோன் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா தூக்கி போட்டுடுறோம் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அது அதோடய பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி அதை நம்ம ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கணும் அதை பார்த்து நம்ம ஏமாடுறதுக்கோ அதை மறைச்சி வைக்கிறதுக்கோ அதை பார்த்து நம்ம வைக்கப்படுறதுக்கோ அர்த்தம் கிடையாது இட்ட என்ன திரும்ப அக்னாலேஜ் ஆகுது ஒரு நல்ல பொருள் உடஞ்சி போயிடுச்சு அதை திரும்பி
என்னால் என்னோடய லெஃப்ட் ஹேண்டை சரியாக யூஸ் பண்ண முடியாது அதே சமயத்தில் டிஸ்லெக்ஸியா அப்படிங்கிற ஒன்று கண்டிஷன் இருந்தது வியாதி கிடையாது ஒரு கண்டிஷன் தாரே ஜமீன் பர் அப்படிங்கிற மூவி வந்த அப்புறம் தான் எல்லாரும் அதை பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க காலேஜும் ஸ்கூல்லேயும் பட்ட கஷ்டம் எனக்கு தான் தெரியும் இன்றைக்கி பட் அன்றைக்கி யாருக்கும் டிஸ்லெக்ஸியானாலும் என்னென்னு தெரியாது உலகம் என்னை இம்பர்ஃபெக்டாக தான் பார்த்துது மோசமாக தான் பார்த்துது அதனால் இம்பர்ஃபெக்டாக இருக்கிறவன் கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறவனை கூட அக்னாலஜ் பண்ணுங்கிறது இவ் சொசைட்டிக்கு தெரியணும் அது ஜாப்பனீஸ் சொசைட்டிகிட்ட நம்ம கற்றுக்கணும் நீங்கள் ஜப்பானுக்கு போனீங்கன்னா ஹேண்டிகேப் பீப்புளுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற மாதிரி சலுகை வேறு எந்த ஊர்லேயும் இது மாதிரி கொடுக்கவே மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரு சிராமிக்கில் தான் அவங்க பாட்ரி பண்ணுவாங்க ஜாப்பனீஸ் சிராமிக் பாட்ரி நீங்கள் போய் தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பல மாதிரியான பாட்ரி கிடைக்கும் அந்த சிராமிக்கை வந்து உடஞ்சி போயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து க்ளூ ஒட்டி கம்மு போட்டு ஃபெவிகால் போட்டு ஒட்ட மாட்டாங்க கிங்ஸ் டு ஐ ஆர்டிஸ்ட்னே இருக்கான் கிண்ட் சுகி ஆர்டிஸ்ட்னு இதுக்குன்னு இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டை நீங்கள் தேடி கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு லேக்கரில் ஸ்பெஷல் பவுடர் ஆஃப் கோல்டு பிளாட்டினம் ஆர் சில்வரை மிக்ஸ் பண்ணி விடுவாங்க இது எதனால் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இது ஒரு பாண்டிங் ஏஜென்ட் மட்டும் கிடையாது உடஞ்சதை ஒட்டுற ஒரு பாண்டிங் ஏஜென்ட் மட்டும் கிடையாது உடஞ்ச போன பொருள் எந்த இடத்துல உடஞ்சிருக்குங்கிறது தங்கத்தில் உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணும் இந்த இடத்துல தான் உடஞ்சிருக்கு இந்த இடத்துல தான் இதை ஒட்டியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு காட்டும் இது வந்து ஒரு ஃபோக்கல் அது அழகாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அதே அந்த பா பாட்டோட பியூட்டியை பாட்ரியோட பியூட்டியை என்ஹான்ஸ் பண்ணுங்கிறது அவங்களோட கருத்து நான் போடுற ஃபோட்டோவில் முன்னாடி இருந்தது எப்படி பின்னாடி இருந்தது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் இந்த கோல்டோ பிளாட்டினம்லேயோ பண்ண கின்சூக்கி பண்ணப்புறமாக இருக்கிற இப்போ ப்ராடக்ட்டு இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் இதை நீங்கள் டெஃபினட்டாக பார்க்கணும் அடுத்தது கோல்டுங்கிறது ரொம்ப சிம்பாலிக் தட் இஸ் பிரேக்கேஜ் அண்ட் ரிப்பேர் ஒரு வாழ்க்கை இன் ஹிஸ்ட்ரி அந்த உடஞ்சி போகிறதுங்கிறது இட் ஆட்ஸ் வேல்யூ அண்ட் யூனிக்னஸ் அந்த கோல்டு இன் எம்பு கோல்டு லைனை வச்சு நீங்கள் ஒட்டுறீங்கல்ல அந்த அந்த கிராக்ஸ் எல்லாம் எம்ஃபசைஸ் பண்ணுறது டேர்னிங் இன் டு தெம் இன் டு கிளிஸ்ட் நல்லா பல பலன்னு வெயின் காட்டுற மாதிரி அழகாக காட்டி ஒட்டுவாங்க அந்த வெயினே ஒரு கதை தனி கதையை சொல்லும் அப்படிங்கிறாங்க இது மாதிரி பண்ணுறச்ச இந்த டேமேஜான பாட்டை ஒட்டி ஒட்டு சூஸ்திரம் போட்டு அசிங்கமாக பண்ணுறதுக்கு பதில் இந்த கோல்டு பிளாட்டினம் அண்ட் சில்வர் மூலமாக நீங்கள் ஒட்டு சுஸ்திரம் போட்டிங்கன்னா அந்த ஏஸ்திட்டிக் என்ஹான்ஸ் பண்ண அந்த பொருளோட அழகையே வேறு மாதிரி கொண்டு போயிடும் அந்த பொருள் ஆக்சுவலி இன்னும் நல்லா அழகாக ஆகிடும் ஸோ ஒரு புரோக்கன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ரெசிலியன்ஸை அவ்வளோ அழகாக காட்டும் ஸோ இட் க்ரியேட்ஸ் அ நியூ ஃபார்ம் ஆஃப் பியூட்டி முன்னாடி ஒருத்தவங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ண பியூட்டியோட அதை உடஞ்சி ரிப்பேர் பண்ணி பண்ணுறவன் இன்னும் பெட்டராக மோர் பியூட்டிஃபுல்லாக முடியும் உடஞ்சி போன பார்ட்ஸை திரும்பி ஜாயின் பண்ணோம்னா இன்னும் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்கிறத தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இது வெஸ்டர்ன் கல்ச்சரில் இல்லாத விஷயம் ஒன்று பழசுக்கு மரியாதை கொடுக்கணுங்கிறதுக்கு இவங்க ஒரு பெரிய ஸ்டெப் இது இது வந்து கல்ச்சுரலி வெரி சிக்னிஃபிகண்ட் ஜாப்பனீஸ் ஃபிலாசபிலேயும் ஏஸ்திட்டிக்ஸ்லேயும் நான் இது நிறைய வாட்டி பேசியிருக்கேன் வாபி சாபி அண்ட் வாபி சாபின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க அதாவது இம்பர்ஃபெக்ஷன் இம்பர்மனன்ஸ்னு இருக்கும் க்ரோத் இருக்கும் டிகே இருக்கும் திரும்பி க்ரோத் வரும் டிகே வரும் இது மாதிரி ஒரு ஹியூமன் சைக்கிள் இருக்கும் இந்த ஹியூமன் சைக்கிள் திரும்பி போயிட்டே இருக்கும் அந்த கிங்ஸ் டூயி கூட என்ன சொல்கிறது ஒரு பொருளை மண்ணுலேன்னு க்ரியேட் பண்ணுறதுல ஒரு பியூட்டி இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமா அது உடஞ்சப்புறம் கூட அதுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது ஒரு பொருளும் க்ரோத்தும் டிகே ஆகி திரும்பி க்ரோத் கொடுக்க முடியுங்கிறத இவங்க சுற்றி காட்டுறாங்க இது லைஃபுக்கும் ஒரு மெட்டர் இருக்கும் நம்மளோட ஃப்ளாஸை நம்ம எம்பராஸ் பண்ணணும் நம்மளோட ஸ்கார்ஸ் அடிபட்டு வாழ்க்கையில் இருந்தபோது அடிபட்டு இருந்ததையும் நம்ம எம்பரைஸ் பண்ணி வாழ்க்கையை தனியாக லீட் பண்ணுங்கிறது அவங்க மெட்டஃபிசிக்கலில் வாழ்க்கையில் எல்லோரும் கீழே விழுவோம் விழுந்து அடிபட்டுப்போம் ஃபிசிக்கலாகவும் அடிபட்டுப்போம் மென்டலாகவும் அடிபட்டுப்போம் அதுலேருந்து மேலே எழுந்து வரணுங்கிறது தான் இந்த கின்சுகியோட ஃபிலாசபி இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் தட்டுங்க இந்த வீடியோவை முடிஞ்சால் அவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு அனுப்புங்களேன் அவங்கள பார்க்க வற்புறுத்துங்
நன்றி வணக்கம் வணக்கங்க நான் சொன்ன மாதிரி இருபத்தி நாலாம் தேதி நவம்பர் அன்னைக்கு உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு கோயத்து வரேன் இவெண்ட் வந்து மூன்றரை மணிலேருந்து ஆறரை மணி மட்டும் இருக்கும் யாக்கூத் பேங்க்வே ஹால் மில்லேனியம் ஹோட்டல் அண்ட் கன்வென்ஷன் சென்டர் ரிங் ரவுண்ட் அபுதார் அல் கஃபாரி ஸ்ட்ரீட் குவைத்தில் இருக்கு அங்கே என்ன சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் லிங்க்ல மெசேஜ் அனுப்புங்க லேட்டா இமெயில்ல போடுங்க எங்க டீம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க உங்கள் பேராதரவுக்கு மிக்க நன்றி நான் டோட்டலா ஐந்து புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறேன் மூணு வந்து ஆங்கிலத்துல எழுதியிருக்கிறேன் அதுல ரெண்டை வந்து தமிழா மொழி பெயர்த்திருக்காங்க ஸோ டோட்டலா அஞ்சு புஸ்தகம் ஆச்சு இந்த அஞ்சு புஸ்தகத்துக்கு ஹார்ட் காப்பி போகணும்னா நீங்க கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சீங்கன்னா எங்க டீம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஐந்து புஸ்தகங்கள்ல மூணு புஸ்தகம் வந்து கிண்டில்ல இருக்கு அமேசானில் கிண்டலில் வாங்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறவங்க நேர கிண்டலில் வாங்கிக்கலாம் தமிழ்லேயே யாராவது ஃபைனான்ஸ் நியூஸ் படிக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா மணிபேஜ் டாட் காமை விசிட் பண்ணுங்கள்